السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شمانيت ديني محترم سامعين بوشن ركسين عبد الغفور بي ابان شاته أيوب علي بي يسرى ببين نقروب محرم ماشير فزيلة شمبرك بوشن ركسين যে মহরম মাসের ফজিলত এবং বিশেষ করে আশুরা মানে দশই মহরমের ফজিলত এবং সেই সাথে সাথে ফজিলতের নামে আমরা আলোচনা করব যে সমস্ত কথাগুলো আমাদের সমাজে ছড়িয়ে আছে মহরম মাস সম্পর্কে এবং দশই মহরম সম্পর্কে এবং সাথে সাথে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ মহরম মাসের ফজিলত কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিতে কতটুকু আর সহি হাদিসের বিশুদ্ধ হাদিসের মখাল এফাত জাল জয়ীফ বানোয়াট বানানো মিথ্যা আরও কি কি কাহিনী আছে এই মহারমার সম্পর্কে সমাজে বহুল প্রচলিত সর্বপ্রথম আমরা আলোচনা করব যে বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে মহারমার সম্পর্কে কতটুকু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে আমরা জানি আরবি মাসের প্রথম মাস হলো মহারাম আর বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে দলিল ভিত্তিক হাদিসের আলোকে আল্লাহ তালা চারটি মাসকে সম্মানিত করেছেন এর মধ্যে মহারাম রজব জিলকাত এবং জিলহাজ এই মাসগুলোকে স্পেশালি বারোটি মাসের মধ্যে চারটি মাসকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে এবং এটি জাহিলিয়াতে আইয়ামি জাহিলিয়াতের যুগেও এটি ছিল ওই সময়কালে এই চারটি মাসকে সম্মান করা হতো ঝগড়াঝাটি মারামারি যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে উল্লেখ করেছেন সুরতাওবা আয়াত নম্বর ছত্রিশ ইন্নাহিদ্দাতাশুহুরিয়াইন্দাল্লাহিসনাশারাশাহারানফিকিতাবিল্লাহ प्रतिष्ठित आल्ला विधान करषिध मास गोते तुम्हारा निजे जुलूम करो ना दुख विषय মহরম মাস আসলেই এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমান আছে তারা নিজেদের উপর নিজেরাই জুলুম করে নিজেদের শরীরে আঘাত করে আর আল্লাহ মাফ করুক যে মুসলমান আল্লাহ তালার এই হদুদকে লঙ্ঘন করে যেন এই চারটি মাসগুলোতেই যেন তারা নিজেরা নিজেরাই যেন ঝগড়া বিবাদে যুদ্ধ বিদ্রোহেই লিপ্ত হয়ে যায় আর এই মাসকে মূলত আল্লাহর মাস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সবই আল্লাহ তালার মাস কিন্তু এটাকে সম্মানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা এই মাসকে আল্লাহ তালার মাস বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই মাসের নফল সিয়াম সর্বোত্তম সিয়ামের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে সই মুসলিম শরীফের হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আফদল সিয়ামি বাদ রমাদন শাহরুল্লাহ মহারাম রমজানের পরে সর্বোত্তম সিয়াম হলো আল্লাহর মাস মহরম মাস সেই মুসলিম সাহির মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডের আট শত একুশ নম্বর পৃষ্ঠা আচ্ছা মহরম মাসের দশ তারিখ যেটাকে আশুরার দিন বলা হয় এই আশুরার দিনে সিয়াম পালনের ফজিলত রয়েছে আশুর আশুরার মানে দশই মহরমের সিয়াম পালন সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ইউকাফ ফিরুজ সানাতাল মাহিয়া যে এক বছরের পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে আরাফাতের রোজায় যেমন বলা হয় এক বছর পূর্বের এক বছর পরের আর এই আশুরার রোজা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এই দিনের সিয়াম গত এক বছরের পাপকে মার্জনা করে দিবে নবী যে এই দিন সিয়াম পালন করতেন তার উম্মতকে সিয়াম পালনে উৎসাহ দিয়েছেন 
আর দশ তারিখের সাথে সাথে নয় অথবা এগারো তারিখেও সিয়াম পালন করতে রসুল্লাহ সাল্লাম আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ইবনে রাজাব এবং আব্দুল হাই লাখনবী সহ আরও বেশ কিছু আসার হাদিসের পৃষ্ঠায় একানব্বই এবং চুরানব্বই এবং লাতাইফের প্রথম খণ্ড আটষট্টি থেকে ছিয়াত্তর নম্বর পৃষ্ঠাতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে এই দিনে আল্লাহ তালা রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ মুসা আলি সালাত ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গী বনি ইসরায়েলকে ফেরাউনের হাত থেকে উদ্ধার করেন আর ফেরাউন আর তার সঙ্গী সাথীদেরকে ডুবিয়ে মারেন এ প্রসঙ্গে সই বোখারিতে হাদিস এসেছে সই মুসলিম হাদিস এসেছে সই বোখারির হাদিস নম্বর এক হাজার আর মুসলিম শরীফের সাত শত ছিয়ানব্বই এই ছিল বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে মাত্র একটা ঘটনা অর্থাৎ মুসা আলী সালাতুয়াসালামকে তার সঙ্গী সাথী বনি ইসরায়েলকে ফেরাউনের হাত থেকে উদ্ধার করেন বাস এই হলো শুদ্ধ বর্ণনা বাকি যে বিশুদ্ধ যে বাকি যেই জয়ফ বর্ণনাগুলো আমাদের সমাজে প্রচারিত আছে সে সম্পর্কে এখন আলোচনা করব মানে এখন থেকে এখন যা আলোচনা করব এগুলো সব ওই মহারাম্মার সম্পর্কে মিথ্যা কথা এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তা অথবা জাল জয়ফ জাল জয়ফ বর্ণনা আচ্ছা মহারাম মাসের বিভিন্ন অন্যান্য যেই ফজিলতগুলো বর্ণনা করা হয় যেমন আশুরার দিনের সালাত সালাতের ব্যাপারে বলা হয় বিভিন্ন ফজিলাত এবং আশুরার অতীত ভবিষ্যৎ বিভিন্ন বানোয়াটি বিভিন্ন ঘটনা আমাদের দেশে মহরম মাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় অর্থাৎ ওয়াজমাহফিলেও অন্যান্য বিভিন্ন আলেমগণ বিভিন্ন ধরনের ফজিলত বর্ণনা করেন যার কোনো দলিল বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় এবার আসুন আমরা জানি আসুর আর আসুর আর বা এই মহরম মাসে বানোয়া টিকেচ্ছা কাহিনী কি কি মানে মিথ্যা ফজিলাত মিথ্যা বানোয়াটি ফজিলাত এবার শুনুন কি কি মিথ্যা বানোয়াট ফজিলাত আমাদের সমাজে চালু আছে যেমন আসুরার দিনে আল্লাহ তালা আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন এই দিনে পাহাড় পর্বত নদ নদী সৃষ্টি করেছেন এই দিনে তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন এই দিনে তিনি লাহুই মাহফুজ সৃষ্টি করেছেন এ জাতীয় কথা যেগুলো সব মিথ্যা বানোয়াট মিথ্যা বানোয়াটে আরও কিছু কাহিনী শুনুন আল্লাহ তালা এই দিনে আরশ সৃষ্টি করেছেন এই দিনে আরশের উপরে সমাসীন হয়েছেন এই দিনে তিনি কুরসি সৃষ্টি করেছেন এই দিনে তিনি জান্নার সৃষ্টি করেছেন এই দিনে তিনি জিব্রাইলকে সৃষ্টি করেছেন এই দিনে তিনি ফেরেস্তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এই দিনে তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন এই দিনে আদমকে আদম আলাহ সাল্লামকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন এই দিনে ইদ্রিস আলাহ সাল্লামকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এই দিনে তিনি নুহ আলাহ সাল্লামের নৌকা থেকে বের করেছেন এই দিনে তিনি দায়ুদের দাউদ আলাহ সাল্লামের তওবা কবুল করেছেন এই দিনে তিনি সোলাম আলাহ সাল্লামকে রাজত্ব প্রদান করেছেন এই দিনে তিনি আয়ুব আলাহ সাল্লামের বিপদ মুসিবত দূর করেছেন এই দিনে তিনি মুসা আলাহ সাল্লাম উপর তাওরাত নাজিল করেছেন এই দিনে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন এবং খলিল উপাধি লাভ করেছেন এই দিনে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করেছিলেন এই দিনে ইসমাইল আলাহ সাল্লামকে কোরবানি করা হয়েছিল এই দিনে ইউনুস আলাহ সাল্লাম মাসে পেট থেকে বের হয়েছিলেন এই দিনে ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ তালা জেলখানা থেকে বের করেছিলেন এই দিনে ইয়াকুব আলাহ সাল্লামকে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান এই দিনে ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম এবং ইউসুফ আলাহ সাল্লাম তারা পিতা পুত্র একত্রিত হন এবং এই দিনে কিয়ামত সংগঠিত হবে এই জাতীয় যে বর্ণনা এতক্ষণ বলা হলো এগুলোই হলো আশুরা সম্পর্কে বানোয়াটি কেচ্ছা কাহিনী যার কোনো দলিল নেই মহারামের দুই তারিখে প্লাবন হতে মুক্তি পেয়েছেন ইদ্রিস আলাহ সাল্লাম কাজ এই এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত এই মিথ্যা ভিত্তিহীন কথা আছে সুতরাং মহারাম মাসের অন্য কোনো ফজিলাত বা আশুরার দিনে কোনো ফজিলাত অথবা রাত্রে কোনো ফজিলাত যেমন আসুর আসুর আর সিয়ামের ব্যাপারে যে হাদিসটিতে আমরা বললাম কিন্তু সালাত বলা হয় যে যে ব্যক্তি আসুরার দিবসে জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময় অথবা আসুরার রাত্রে এক রাখা সালাত এবং অমুক অমুক সুরা এতবার পাঠ করবে সে এত পুরস্কার লাভ করবে যে মুসলমানদের সকলের মন জয় করার মতন সব তার হবে তো এই জাতীয় জালিয়াতি কিছু কথা বিভিন্ন সরল প্রাণ মানুষদেরকে আলেমদেরকেও এবং বুজুর্গদেরকেও ধোকা দিয়েছে যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করলাম এই বিষয়ে দেখা যেতে পারে ইবনুল জাউজি আল মাউদুয়াতের ইবনুল কাইয়েমের আল মানারে ইবনে হাজার আসকালানির কিতাবে আল্লামা জালাল উদ্দিন সৈয়তি মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই আব্দুল হাই লাখনবী এবং সেই সাথে সাথে 
বারোচান্দের মুফতি হাবিব সামদানি বারোচান্দের ফজিলতে এই কথাগুলো তিনি এনেছেন ইবনুল জাউজি তার আল মাহদুয়াতের মধ্যে এনেছেন জালাল উদ্দিন সুহিতি তার আল্লাহ আলীর মধ্যে এই এই বিষয়গুলো এনেছেন মোল্লা আলী কারি রহমাতুল্লাহ তার আশ্রারের মধ্যে এনেছেন আল্লামা শওকানি তিনি তার কিতাবের মধ্যে এনেছেন আবদুল্লা লাখনবি তার আল আসারের মধ্যে এনেছেন সুতরাং আসুরা সম্পর্কে আমরা শুরু থেকে যা যে বিষয় আলোচনা করেছি আর তা হলো যে এই আসুরার বা মহারাম মাসের ফজিলতের মধ্যে শুধু একটাই মাত্র ঘটনা তা হলো মুসা আলী সালাতুসালাম তার দলবল সহ ফেরাউনের কবল থেকে আল্লাহ তালা তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন বাস এই একটাই মাত্র ঘটনা আর আসুরার রোজা সম্পর্কে যখন রমজান মাস রোজা ফরজ হওয়ার আগে আসুরার রোজাই ফরজ ছিল তো আসুরার রোজা মানে দশই তারিখে রোজা রসুল্লাহ সাল্লাম রাখতেন এরপরে যখন রমজান মাস শুরু হয়ে গেল তখন এটি নফল হয়ে গেল আর আসুরা আসুরার মানে দশই মহারামের রোজা সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদিসে শুধুমাত্র একটা হাদিসই পাওয়া যায় আর তা হলো ইউকাফ ফিরু সানাতাল মাহিয়া ইউকাফ ফিরু সানাতাল মাহিয়া তার মানে হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে শুধু এইটাই হাদিস যে এই দিনের সিয়াম গত এক বছরের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিবে এটি মুসলিম শরীফের হাদিস এবং সহি আর দ্বিতীয় খণ্ডে আট শত উনিশ নম্বর পৃষ্ঠা এছাড়া আর যাবতীয় যা কিছু আপনারা শুনবেন আগে পরে আর অন্য কোনো কিছুর দলিল বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় দুর্বল এবং বিভিন্ন ধরনের বানোয়াটি কিছু কেচ্ছা কাহিনী এর মধ্যে আছে দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় আসুরার দিনে হয়েছিল সেটাও সত্য ঘটনা কিন্তু অনেক পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এন্তেকালের প্রায় অর্ধ শতাব্দী মানে একষট্টি হিজড়ির মহারাম মাসের দশ তারিখে আসুরার দিনে তার প্রিয়তম নাতি হোসাইন রাতি আল্লাহ তাল আনহু কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন এটি সত্য ঘটনা এই ঘটনা মুসলিম উম্মার মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং হোসাইন রাতি আল্লাহ তালা আনুর পক্ষের এবং বিপক্ষের অনেক বিবেকহীন দুর্বল ইমান মানুষ আসুরার বিষয় অনেক হাদিসও বানিয়েছে কারণ যেহেতু এই দশই মহারামে হজরত হোসাইন তিনি কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন তো এটাকে ভিত্তি করে বেশ কিছু জাল জয়ীফ শোক দিবসকে মানে বিজয় দিবস হিসেবে পালন পালনের নামে বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি কথা প্রচারিত হয়েছে সুতরাং এই জাতীয় কথাকে সমস্ত মহাদেশগান জাল এবং বানোয়াট উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ এগুলোকে অনেক দুর্বল দুর্বলের সনদ কোন সাহাবি থেকে বা তাবি থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু যেগুলো মূলত কোনো আথার এবং সেগুলো ভিত্তিহীন জাল জয়ফ মিলানো দুর্বল সূত্রে কোনো সাহাবি থেকে বা তাবি থেকে বিভিন্ন বিষয়গুলো আনা হয়েছে বিভিন্ন কিতাবে এবং এগুলো মহাদ্দিসিন গান এগুলোর উপরে জেরা করেছেন যেগুলো সবই দুর্বল এবার এই জন্য দেখতে পারেন ইবন রাজাব লাতাই প্রথম খণ্ডে আঠাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা এবং আব্দুল হাই লাখ নবী আর তার আসারের পৃষ্ঠা নম্বর পঁচানব্বই এবং ছিয়ানব্বই হাদিসের নামে জালিয়াতি পাঁচ শত সাত পাঁচ শত ছয় পাঁচ শত আট এবং নয় এবং দশ তো আশা করি আমরা মহরম মাস সম্পর্কে মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী সম্পর্কেও সতর্ক থাকলাম আর সেই সাথে সাথে বিশুদ্ধভাবে মহরম মাসে এবং আসুরার ফজিলত রোজা সম্পর্কেও আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে অবগত হতে পারলাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিশুদ্ধভাবে সঠিক বিষয় জেনে সেই অনুযায়ী আমল করে আমরা আমাদের জীবনকে যেন সাজাতে পারি আল্লাহ তালার কাছে সেই তৌফিক কামনা করি অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা সুবহান কালা ইলমালা ইল্লা মা আল্লাম তানা ইন্না কান্ত সামি আল আলিম অমা আলাইনা ইল্লা বালাক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতহ